Pakipasala mo si Lucas. Ang pamilya natin at ang pamilya nila ang magiging pinaka-prominente at pinaka-mayaman dito sa kwenka pag nangyari yan. Edgar, magtanan tayo. Itanan mo ako. Pagkatapos ng lahat, babalik ako. Ako magpapatapos sa inyo ng koleyo. Hindi mo ako matatakasin again! Akin ka! Kung naririnig niyo ako, Panginoon, ibalik niyo ako sa lupa! Hindi ko ang gusto ko! Si Edgar ang gusto ko! Edgar na na! Sige na po, parang awa niyo na. Kailangan ko lang pumakita si Edgar. Parang awa niyo na kahit sa dali lang po. Ang sali mo, bata sa nursery! Kamusay mo, bata sa nursery! Kinalulungkot po, misis. Wala ko nakaligtas ng mga bata sa nursery. Ang ganda niya na, yo. Babae. Pwede ba itong panganay natin, di ba? Namanay yung hili ko sa pagbe-bake. Tell me, Dad. Ano yan? Picture namin na din isto. Iinaanak ko to. Hi, Des. Hi, Daday. Hindi ganyan tsura mo. Fire kasi kami sa trabaho. Yun lang ba problema nyo? Kapasok kayo ng trabaho sa company namin. Ano pupunta? Pupunta natin yung babae. Lagi ko napapanigin ibang. Kita ko na. Maid ko ang may-ari ng portrait na yan. Nasaan yung maid niyo? Umuwi sa probinsya. May sakit daw yung kapatid niya. Pumuntahan mo talaga sa Batangas. Yes, Dad. First, Kuya. Kasi I have friends na ipapasok sa work. Maaga siyang umalis kanina. May asikasuhin daw siya sa Taal, Batangas. Pamilyar sa akin to lugar na to, ah. Ang opening lang natin para sa mga utility girls. Ma'am, okay lang po. Basta po may trabaho. Tao po! Sino yan? Ah, meron lang po sana kami itatanong sa inyo. Maaari po ba kaming tumuli sa loob? Ikaw ba yan, Kuya Edgar? Sa wakas, mumali ko na rin. <laughs> I have to run for a meeting. Okay, go to Mahalas. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Hey, ma'am. Oh, thank you. This is good, ma'am. Okay. See ya. Salamat po. Okay. Hi, Dita. Hi, Celeste. Where's Alvin? Wala siya. Nasaan po siya? Oh, he went to Batangas. Why did you tell me that she was going to be in the house? I don't know. I think he mentioned it's about a girl that she's always going to be in the house. I'm running late for a meeting, so I'll see you. Okay. Bye, Iha. JV, where are you? There, in the room. Let's go, Manata. Let's go, Manata. Aldrin. Aldrin Sanchez po. Hindi ikaw si Kuya Edgar. Pero kaboses mo Kuya Edgar ko. Kaboses na kaboses mo siya. What are you doing here? Nag-a-apply ng trabaho. And where? Hindi ko na kailangang sagutin ang mga tanong mo dahil hindi na ako nagtatrabaho para sa inyo. Ikaw naman tatanungin ko. What are you doing here? Pupuntaan ko sana si Alvin, kaso ako naman yung na-surprise. Nasa Batangas pa siya. Wala na siya yung pag-iising ko eh. Yeah, my friends are still here. They're trying to get them to come here. You're patient, huh? You're my boss, my brother Edgar. That's why I think he's going to come back. He's Aldrin Sanchez, my name is Miss Carol. Hindi po nabanggit sa amin ni Ate Dinis na bulag po pala kayo? Kailan lang. Na-accident kasi yung bus na sinasakyan namin. Pero sabi naman ng doktor, pansamantala lang daw to. Nakakakita pa rin daw ako. 
Teka, ano nga pala maipaglilingkod ko sa inyo? Pasensya na kayo ha, malamala ako mapapamaried sa inyo. Kasi, kung kasama ko, umalis, bumili ng gamot. Huwag na po kayong magabala, Ms. Carol. Meron lang po sana kami tatanong sa inyo. Tungkol saan? Galing ko kasi kami kina Ate Dennis. Nakita ko po itong charcoal painting. Magandang babae. Kilala niyo po ba siya? Babae? Ako. Painting? May kulay pula. Charcoal po ang pagkakapaint niya. Ah! Si Ate Rain. Rain? Rain po pala ang pangalan niya. Oo, palayaw sa Regina. Uh, Miss Carol, alam niyo po ba kung nasaan siya? Bakit gusto mong malaman? Sagutin mo muna ang tanong ko. Out of curiosity lang po, Miss Carol, na nagagandaan po kasi ako sa kanya. Aha, maganda talaga si Ate Rain. Kaya nga siya nagustuhan ng Kuya Edgar ko eh. Alam niyo po ba kung nasaan sila? Pati si Edgar? Hindi ko alam. Mula kasi nung magtanan sila, hindi na namin sila nakita pa. So, yung Rain po may asawa na po siya? Oo, nagtanan sila. Tutul kasi ang mga magulang ni Ate Rain kay Kuya Edgar. Mayaman kasi yung pamilya ni Ate Rain dito sa lugar namin. Samantalang si Kuya Edgar ko, panadero lang. Pero ano magagawa nila? Nag-iibigan sila. Sabi nga ng tatay ko, ang pag-ibig daw, para daw tubig sa ilog. Kahit harangan mo man, aapaw din, aalpas, maghahalap ng daan na maaagusan. Um, walang galing na po, pero nasa na po kaya sila ngayon? Yun nga ang masaklap eh. Hindi ko alam. Hindi namin alam. Sabi ng tatay ko, baka daw nagpakalayo-layo. Para daw, wag na sila mapaghiwalay pa. Para hindi na sila masundan. Yung bunso ko, kapatid, si Lisa. Hanggang ngayon, umaasa pa rin siya. Nababalik si Kuya Edgar. Pero ako, hindi na ako umaasa. Dahil sa tingin ko, <laughs> patay na si Kuya Elgar at si Ate Rain. Tata, may ipapasok daw po sa si JV na girl? Actually, two girls. Tita, huwag niyo po siya lang tagapin. Bakit? Kasi, Tita, they ruined my reputation. Dati sila nagtatrabaho doon sa antique shop namin. Tapos, pinagalitan ko sila kasi ang patamad nila. Tapos, binidyohan pala ako. Tapos, they uploaded the video online. Tapos, pahiyang-pahiya ako, Tita. Lily. Paano niyo naman po nasabing patay na sila? Dahil hindi kami matitiis ni Kuya Edgar ko. Nangako siya sa amin na babalik siya. Hindi niya kami bibiguin. Kaya naisip ko, patay na lang sila. Lagi ko siya napapaniginipan, Miss Carol. Sino? Si Kuya Edgar? Hindi po si Edgar. Si Rain. Kaya po kami nagpunta dito para makakuha ng kasagutan kung, kung bakit ko siya gabi-gabi napapaniginipan. Baka... Baka nagmumulto siya. Miss Carol, bakit naman niya po ako mumultuin? Hindi naman po kami magkakilala. Tsaka, hindi po tayo sigurado na patay na sila. Baka po nasa malayong province lang or nasa ibang bansa. Um, kailan ba po sila nagtanan? Matagal na. Bata pa ako nun eh. Siguro mga... mga dalawampung taon na nakakalipas. Siguro... 1995. Ha? Huh? 
1995. So, ibig sabihin po kung nabubuhay sila, matatanda na sila? Kung buhay sila, nasa mga 40 ng edad nila. Excuse me. And what are you doing here? Pupuntaan ko po kasi sana si Aljen, kaso wala siya. But guess who I saw? Yung mga employees na finar ko. Si Des at si Daday? Hmm, sino pa ba? Ang kakapal nga ng mga mukha nila eh. Kasi after ko silang i-fire dito, nag-apply sila dun sa company ni na Aljen. Kaya sabi ko kay Tita Nancy na huwag silang tanggapin. And why did you do that? Mom, because it's insulting. Celeste, that's too much. Well, it's done. Nag-text na pala si Joanne. Well, Mom, I have to go. We'll go shopping kasi. Bye. Mom, hindi naman po totoo ang kinuna namin siya ng video. Niwala akong camera yung cellphone namin. Saka, Ma'am, si Celeste yung may kasalanan. Siya yung nagtaray, siya yung nagalit eh. Tapos sinabunutan niya po si Des. Ma'am, please give them a chance. Please. Okay, you win. Pero on probation. At pag meron kayong ginawang kalokohan, tanggal agad. Okay? Thank you, thank you, Ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Salamat po. Thank you, ma'am. Love you, too. Oh. Well, ang weird. Isipin mo, ang tagal na pala nangyari yun. Mga more than 20 years ago. So, kung buhay pa yung rain na yun, matanda na siya. Pag napapaginipan mo ba siya, matanda rin? Alam mo, kalimutan mo na siya. Si Aling Karo na rinig sa akin na baka nga, baka nga patay na sila nung Edgar na yun. <sighs> Forget about her. Forget about them. It's not worth it. Maraming salamat po sa lahat ng informasyon. Tutuloy na rin po kami. Kuya Edgar. Aldrin. Hanapin mo ang Kuya Edgar ko at si Ate Rain. Para mo nang awa. Gusto ko lang malaman ang totoo. Gusto ko lang matahimig ng isip ko. Alamin mo kung ano nangyari sa kanila. I want to apologize sa ginawa ng anak kong si Celeste. Pumunta daw sa mami mo para sabihin huwag silang bigyan ng trabaho. Yes, Tita, but don't worry kasi hindi naman siya pinakinggan ni mami. What? Kasi, Tita, ako yung abogado ni Nades. Eh. <laughs> Kaya may work na ho kami. Mabuti naman lahat ay Des. Congratulations! <laughs> Salamat po. <laughs> Sige po ha, ma'am. Mauna na kami. Gusto ko lang po ibalita kay nanay na may trabaho na ulit ako. Sige po. Des, sandali. Huh? Gusto ko lang paalam sa'yo na tuloy pa rin yung napag-usapan namin ng nanay mo. Tuloy pa rin yung ibibigay ko sa yung scholarship, ha? Naku, salamat po, ma'am. Sige po. 
Talaga, anak? Tuloy yung scholarship mo. Ako, salamat naman sa Diyos, anak. Opo, Nay. Ay, naku, napakabait talaga niya. Ang swerte ko na nakilala ko siya, no? Oo nga, anak. Teka, eh, pagluluto ko kaya siya ng suma na may mangga. Ayan, hindi ba? Dalin mo sa kanya, ha? Sige, Nay. Naku, matutuwa yan kapag natikman niya yung specialty mo. Naku, asa, dalin. Sige, sige. Ako yung sakap ko dito. Wait lang, anak. Des! Ano? Oh, Des! Si Mrs. Carbonell. Naku, nagpapahome service mamaya ang gabi. Ayan, oo. Oh. Ayan, oo. Oh. Naku, Nay, eh bakit kaya hindi na tayo magluto agad-agad ng suman para sa kanya? Para maidala mo na mamaya. Pwede rin naman. Diba? Ano? Ano? Opo, opo, tala. <laughs> Congratulations, Naku, anak, ha? Ang galing-galing mo talaga. Ang matutuwa yun, Nay. Oo nga. Ang tagal na pala eh. Patay na siguro yun. Yun nga, Dad, eh. Ang tanong dyan, bakit lagi ko siya napapanaginipan? I don't know. Ang alam ko, dapat mo nang kalimutan yung babaeng yan. Pero ganito na lang, kapag napanaginipan mo ulit, suntukin mo. <laughs> Seriously, kalimutan mo na yung babaeng yun. Hindi na may tsura mo ngayon. Hanggang ngayon, hawak mo pa rin yan. Gulang na lang, itabi mo sa pagtulog mo. Hiningi ko kay Miss Carol dad. Siyempre. Ganto na lang, Alvin. Ibigay mo sa akin yan para kahit pa paano makalimutan mo. Sige na. Ay, uh, Aldrin. Kuya, hmm? dito ka lang pala eh. Kanina pa ka tayo nahanap. Bakit? Kasi nga yung nililigawan kong babae, papasok ko ng work. Si Des. Ah, oo. Oh. <laughs> May nasikaso ako, J.D. No, no, kuya. Huwag mo nang alalahanin yan kasi tanggap na sila. Mm. Binraso ko si Mami. Oh. Alam mo, baka talaga manang-mana ka sa akin. Ngayon din ang ginawa ko. Niligawan ko muna yung lola niyo para mapasagot ko yung Mami niyo. Manahan ka talaga. <laughs> Tsaka nga pala, kuya. Lalabas kami tonight to celebrate. Sama ka. Para makilala mo na si Des. Tapos, para may build-up mo sa kanya. Para sagutin niya na ako. Um, JV, I'm good, no? Just be with them, tapos have fun. Dito na lang ako. No, wait, wait. Um, ganito na, Aldrin. Uh, sa tingin ko, sumama ka nga. Para maliban ka rin. Para makalimutan ang babae nga. Babae? Sino babae? Huwag mo nang alamin. Basta sumama ka, i-build up mo doon sa desk na yun. Oo nga, kuya. Sigurado ko magustuhan mo si Des. She's the best. She's the best, ah? She's the best. Sige na. Ah, tuloy, tuloy, Madel. Ah, meron po akong dalang suman para sa inyo na may mangga sa loob. Kami po ni Des ang gumawa niyan. Sana magustuhan niyo po. Thank you. That's so nice of you. Ah, sabi po sa akin ni Des, eh, tuloy daw po yung scholarship na ino-offer niya sa kanya. Oo naman. Gusto ko rin mag-apologize sa'yo sa ginawa ng anak ko, ha? Sa anak mo? Uh, wala lang ho yun. Uh, away bata lang ho yun. Yun talaga sa selese. Eh. Minsan pa dalos-dalos. Huwag mo na akong hohoen, ha? <laughs> Gusto ko maging magkaibigan tayo. <sighs> Tingin-tingin nyo. Oh my God. Hanggang ngayon, infamous ka pa rin. Gusto mo bang lumipa tayo? No. Pabayami na lang sila. I don't care anymore. That's the right attitude. Tsaka, nakaganti ka naman dun sa mga poor employees niyo eh. Yeah, dinagdagan ko pa. You just imagine. Tinay nilang mag apply dun sa company nila, Aldrin. Really? Yeah, kaya sinabi ko talaga kay Tita Nancy na huwag silang tanggapin. <laughs> Ang sama mo talaga. I love it. Bakit? 
titig na titig ka dyan. <laughs> Kung alam mo, eh, parang may naaalala ako. Ano? Bills. Hmm. Para sa'yo. Salamat. Nanay, para sa'yo. Salamat. <laughs> Naku, JV. Hindi mo na kami dapat nililibre. Dapat kami ngayon na nililibre sa'yo dahil pinasok mo kami sa kumpanya niyo. Ako, hindi na. Eh, hindi ka pa sumasweldo eh. Pag sumweldo ka na lang, tsaka mo kayo libre. Oh, saka na tayo man libre. Pamasahe lang meron tayo dito eh. <laughs> Si... Ano yung hanap mo? Si Kuya kasi. Sabi ko, dito natin siya imimit eh. Sabi na! Ibalik kayo dito! Nekat yung mga yun ah! Wait! CR muna ako ah! Maganda talaga si Ate Rain. Kaya nga siya nagustuhan ng Kuya Edgar ko eh. Madel, ilang taon na nga pala si Des? Ah, uh, 22 po. 22? <laughs> Alam mo, kanya na rin sana yung edad ng anak ko ngayon kung buhay pa siya. Uh, ano ho bang ikinamatay ng anak ninyo? Uh, pasensya na ho na itanong ko lang po. Okay lang. Namatay siya noong lumindol sa hospital sa nursery. Lindol ho? Oo. Lumilindol kasi noon nung nanganak ako. Tinala siya ng kaibigan ko sa nursery. Si Gemma. Oh, akin na lang si Paula. Ano ang nangyari sa kaibigan ninyo? Namatay siya. Nadaganan. Sabi ng doktor sa akin, Pumagsak daw yung kisa may doon sa nursery. Kaya namatay yung anak ko. Iyak nga ako ng iyak doon sa labas ng ospital eh. Halos maglupas ay na ako. Kilala mo ako? Pakiramdam ko parang... Parang matagal na kitang kilala eh. What the hell are you doing here? 
Mama po, nakalaban mo. Mama! Ay, ay, mama! Mama, kailan mo ba? Sinadya mo yun, no? Gusto mo akong gantihan kasi nawalan ka ng trabaho dun sa antique shop. Nagtitimpi lang ako sa ay, tanong ka sa ano kayo? Ay, 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 ay. Yan si Lucas, ang asawa ko. Litrato niya yan ng kabataan niya. Siya ang daddy ni Celeste. Hello, Dad. Nasaan ka na ba? Miss na kita eh. Miss na rin kita, anak. Huwag kang mag-alala. Malapit ako umuwi. Totoo ba na may nanligaw sa'yo? Binastig ko na. Sakitin mo ba siya gusto? May iba ka nagugustuhan. Kaya, ano ibig sabihin nito? Bakit meron ka nito? May gusto kang bahay, Des? Kala mo, hindi ako nakakalata. Aminin mo nga sa'kin, sa Des. Crush mo ba si Aldrin? Hindi. 